接下来跟各位介绍，这些现象都是受到所谓的重力或者是万有引力的作用所影响。第一个就是苹果会掉下来。东西丢出去就会掉下来。事实上，地球表面上所有的东西出去之后都会掉下来，都是因为谁的关系？地球引力、地心引力、万有引力的关系。那么，除非你动得很快，才有办法脱离地球引力的魔掌，叫做脱离速度。高中会让你去算脱离速度有多少。这件事情就甭管，我们只要知道东西会往下掉，因为受到地球引力的影响。另外，这个在下学期国三的时候会教圆周运动，然后我们会告诉你圆周运动会需要向心力，那么月球会绕地球，人造卫星绕地球，谁给它向心力？就是地球跟它之间的万有引力。哦，然后还有引力，然后让它能够绕着地球跑。这个是三年级的地科要教，就是海水会升升降降，叫做潮汐。为什么海水会升升降降？也是因为月球引力的关系，月球引力的关系。所以这些都是因为万有引力的作用所产生的现象。那么太空人处于所谓的失重状态，你看到这个太空人飘在那里，没有掉下来，没有感觉上叫做没有受到万有引力，但是不对，它是有的，有的。地球半径六千三百七十一公里，人造卫星这种东西大概只有几百公里高而已，我们算三百好了。六千三百七十一再加三百，六千六百七十一在平方，结果其实差不了太多，差不了太多，所以它还是有受到非常强大的地球引力作用。那为什么可以飘在那边没有掉下来啊？那这个解释方法有很多种，有一种很神奇的解释是，因为它正在自由往下掉，所以感觉不出来。这种解释，国荣生通常听不懂，这是他什么意思？国荣生比较能够听懂解释是，刚刚不是讲过吗？绕地球转需要向心力，对不对？但是万有引力当中向心力，我们的国中生听懂就做，因为万有引力拿去当做向心力用了，拿去别的地方用了，所以就不见了，就就飘来飘去就没有掉下来了，就失重了。所以这个状态叫做失重，有失去重力，但实际上有没有重力？有，还是有受到很强大的万有引力，只是因为某些状况，看起来就飘在那里，在那边啊，叫做失重状态。OK， 好。停车站借问，月球的潮汐比太阳大，考试问你谁影响地球的潮汐？两格就写月球跟太阳，一格就写月球，因为月球影响比较大，大概太阳的两倍大。阿虎下面，太阳不是很大只吗？太阳不是很大只吗？那为什么月球的影响会比较大嘞？为什么月球的影响会比太阳大嘞？这我们前面讲的万有引力定律已经告诉你了。刚才讲的话已经告诉你了，请问为什么呢？为什么呢？来，停车站借问，可爱小女生，十四号。什么叫没有十四号？没有十四号，你们没有十四号，就十一号。Eleven， Eleven 在哪里？ Eleven 在后面。起立，为什么呢？啊，你看，你说你不知道。因为离地球比较近，这样也要问人家哦。太阳很大只没有错，可是距离是平方成反比，你的质量变两倍，力量也只有变两倍。可是如果距离变两倍，力量变多少？四分之一耶。所以那个效果是指数型的变化，那个变化很快很大的。所以，因为月球离地球比较近，所以虽然月球比较小只，可是它的潮汐对潮汐影响比太阳来的大
，因为它我们比较近，就是回到我们前面跟你讲的万有力的大小跟质量乘积乘正比跟距离平方成反比 ，OK 吗 ？OK， 有人问题吧？没，请写课堂练习。